Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Hub qui sera d'ailleurs le dernier de la saison. Euh, on vous retrouvera bien entendu à la rentrée avec plaisir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui, on vous demandera euh, d'ailleurs à la fin euh, de l'émission quels sont les sujets que euh, vous souhaiteriez voir, euh, que l'on aborde en fait euh, à la saison prochaine. Donc Je vous laisse une heure pour y réfléchir et euh, je reviens vers vous euh, à la conclusion quand on se dira au revoir pour que vous nous partagiez euh, vos envies. En attendant, euh, on va parler euh, d'ordinateur quantique et on va se poser la question, est-ce qu'il va changer no nos vies Est-ce que l'ordinateur quantique va changer nos vies Et pour ça, je suis accompagnée de Pierre Gégeur. Bonjour Laure. Je l'ai bien prononcé. Parfait. Ou pas Super. Et de Louis Gaillac. Bonjour, bonsoir. <rire> Donc bonsoir à vous, bienvenue. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Merci de l'invitation. <rire> Là, Là comme, comme ça, ça euh, c'était quoi, quoi la puissance de votre tout, tout premier ordinateur, les modèles bah alors, euh, moi, mon premier ordinateur, c'est un ordinateur familial, donc euh, un ordinateur fixe. Alors, j'ai plus exactement le modèle en tête, vu euh, que ça fait déjà pas mal d'années. Euh, je l'ai eu assez jeune, enfin, c'était plus familial, euh, c'était dans le début des années 2000. Euh, donc, j'avais euh, 4-5 ans, enfin, dans ces heures, et ouais, c'était difficile de faire des puissances, enfin, pas de l'époque, où globalement, les barrettes de RAM, c'était des barrettes en haut, et c'était un ordinateur de 500, 500, 500 euros. On a fait un bon et, et, et bah moi je suis console. Je suis pas ordinateur, mais je suis désolé. J'ai appris à jouer sur des consoles, ma Nintendo, ma NES. Je suis pas exactement de la même génération que vous. Euh, ah pardon. pardon. Mon premier ordinateur, il a disparu au profit d'un magnétoscope. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée. Vous avez ma tranche d'âge, tout va bien. Bref. Non, je, je travaille avec des ordinateurs un peu plus puissants et on en, on en vend des très gros. Donc tu te souviens plutôt de ta première console plutôt que Ah oui, carrément. Première, première console, Super Nintendo, évidemment, Zelda au taquet, quoi. Bien sûr. <rire> c'est ouais, c'est ça. Du coup, je vais vous demander, de, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de vous demander de vous présenter rapidement. Euh, Pierre, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi oui. et euh, ton expertise autour du quantique Oui, bien sûr. Alors, Pierre Gégère, ravi. Je suis directeur technique chez Lyon France. Un des directeurs techniques. Je porte au directeur technique plein de choses sous son bateau. Moi, j'ai deux missions. La première, c'est les grands ordinateurs transactionnels qui sont utilisés par 100% des entreprises du CAC 40 et que vous utilisez tous les jours dans vos vies sans vous en rendre compte. Ma deuxième mission, c'est d'aider à faire évoluer euh, l'écosystème français sur la technologie quantique. Donc, je suis en charge pour IBM de développer l'écosystème autour de nos technologies. J'ai fait de la physique quantique dans ma jeunesse. J'ai appris un certain nombre de choses à ce moment-là et puis voilà, je suis ravi d'être. Euh, Dire, dans le cœur du sujet, dans le cœur nucléaire de, de cette technologie. C'est passionnant. Et quant à toi, euh, Louis, tu Alors, es étudiant coup, de l'EFRAI C'est ça, je suis étudiant donc, en, en fin d'études en Master 2, donc Big Data et Machine Learning. Alors, euh, pourquoi le quantique euh, globalement Alors moi, c'est parce que j'ai fait un module d'ouverture euh, au sein de l'EFRAI, donc euh, sur, euh, sur tout ce qui était informatique quantique. Module d'ouverture, c'est quoi J'ai pas connu ça, moi. Alors, euh, globalement, c'est un module euh, euh, qu'on a au choix donc, en fin de premier semestre donc, de, de M2 avant notre stage, euh, avec pour but de on va dire, un peu sortir de notre domaine de compétences. Mm. Euh, on a une liste, ça doit être à peu près une dix, quinzaine de, de, de modules différents, où on peut faire euh, bah, tout ce qui va être crypto, euh, informatique quantique, euh, sécurité... Euh, Différentes certifications, euh, c'est plein, on va dire, de domaines qui viennent enrichir bah, de notre, okay, euh, ouais. notre expérience. Très bien. Et donc, du coup, toi, tu as, cho as choisi le quantique C'est ça. Top. Euh, bon choix. Merci. <rire> c'est pas toi qui diras le contraire. <rire> D'accord. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, merci à tous les deux. Alors, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qui va se passer là dans l'heure euh, qui suit, euh, donc l'émission est divisée en deux grandes parties. Euh, une première partie euh, bah, qui va être... Euh, euh, L'objectif, c'est de décrypter, de vulgariser. Euh, c'est un peu le moment culture, entre guillemets. Euh, c'est le moment de poser les bases. On a appelé ça le quantique pour les nuls. Euh, et en deuxième partie, ce sera plus des débats et des discussions et on parlera euh, notamment euh, des opportunités pour les étudiants. Euh, et donc avant de commencer la première partie, euh, je vous annonce qu'il y aura deux temps jeu euh, et il y aura en tout dix lots à gagner euh, grâce à Pierre et à IBM. On est ravis. Euh, <rire> euh, je ne vais pas rentrer dans le détail là tout de suite de, de, de tout ce qu'il y a à gagner, mais pour vous donner quand même un petit peu envie euh, de rester et de participer. Euh, alors, on a une visite virtuelle du Lab Quantum qui est à Zurich. Oui, à Zurich, tout à fait. Ouais. Euh, incluant une discussion avec les chercheurs. Euh, 
Euh, et on a une visite physique euh, des locaux d'IBM qui sont euh, à Bois-Colombes. Et cette fois-ci, du coup, ça sera en présentiel. En présentiel, oui. Très bien. Eh bien, euh, on est tout bon. Je vous propose qu'on commence euh, l'émission et qu'on commence par la première partie. Du le coup, quantique. Le quantique pour les nuls, jingle. Alors, lorsqu'on lit euh, et qu'on écoute euh, du contenu euh, sur l'ordinateur quantique, c'est une des réflexions que je me suis faite, euh, parce que j'y connaissais pas grand-chose, en tout cas, je ne suis pas une passionnée comme vous du sujet. Euh, donc, on en apprend euh, vraiment sur ce qui va euh, arriver prochainement. Euh, moi, je pensais qu'on y était déjà un petit peu, euh, mais on se rend compte que voilà, l'ordinateur quantique, c'est plutôt euh, ce qui va se passer dans le futur. Euh, J'ai noté quelques articles euh, de... de Nom d'articles, donc on voit les six domaines que révolutionneront euh, l'ordinateur quantique, que peut-on attendre de l'ordinateur quantique, etc. Donc voilà, on se rend compte que le potentiel de l'ordinateur quantique est dans le futur, qu'on en est qu'aux prémices dans la, dans la partie recherche. Pourtant, euh, on est entouré euh, déjà, d'ores et déjà, et depuis un moment d'ailleurs, de quantiques. Ils sont euh... parmi nous. <rire> donc, vous deux, Pierre et, et Louis, je ne vous apprends rien euh, là-dessus quand je vous dis ça. Euh, mais oui, on utilise bien euh, les lois du quantique déjà dans tout ce qui est les LED, les casques euh, audio, par exemple, etc. Euh, Louis, du coup, je m'adresse à toi. parce que Est-ce que pardon, tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur justement ce que l'on fait, ce que l'on peut faire aujourd'hui avec le quantique bah Alors, euh, globalement, euh, déjà, la quantique, c'est quelque chose qui existe déjà depuis assez longtemps, donc euh, début XXe siècle. Euh, on a d'abord un peu euh, cherché comment on pouvait utiliser ça et euh, c'était vraiment une révolution, donc la première révolution euh, de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Euh, on a trouvé euh, au fur et à mesure euh, donc des années 1900 des, de nouvelles applications donc, euh, dans la matière euh, et une des applications qui est le plus utilisée enfin, autour de nous, euh, ça va être par exemple pour les transistors. Euh, donc euh, les transistors, il y en a des, des, des millions voire des milliards dans nos processeurs et c'est vraiment quelque chose... Bah, de, cœur pour l'informatique euh, donc euh, actuellement euh, mais ça sert aussi dans plein d'autres domaines par exemple l'IRM qui utilise euh, le quantique donc euh, donc c'est vraiment notre quotidien mmh, oui dans des domaines très variés c'est ça et euh, Pierre la dernière fois euh, tu parlais de deux révolutions quantiques oui. deux révolutions quantiques ou trois révolutions quantiques ça dépend ce qu'on considère mais en gros il y a la enfin le quantique hein, c'est la matière pourquoi la matière est solide c'est la compréhension de pourquoi les atomes vont faire que la matière est solide. Et donc, c'est ça, l'informatique quantique. Euh, enfin, le quantique, pas l'informatique quantique. Après, il euh, va y avoir des notions sur qu'est-ce qui se passe, euh, comment tirer parti de ce qui se passe au niveau nanométrique, dans la matière, dans le niveau des atomes. On a parlé, euh, voilà, la partie transistor, la partie LED, transférer d'électricité. Euh, le petit électron, euh, c'est un vrai enjeu. Ça faisait partie de la première révolution. Le photon la lumière transportée de la lumière dans une fibre optique, c'est maîtriser un objet quantique. Le photon est un objet quantique par l'essence même. La deuxième révolution quantique, c'est euh, bah, ce qu'on va peut-être vivre, ou ce qu'on espère vivre tout du moins, et euh, ce qui arrive maintenant avec, bah, on va en parler aujourd'hui, l'informatique quantique, mais aussi d'autres champs des possibles, euh, la communication quantique, euh, les, euh, je sais pas, les capteurs quantiques, etc. Mais ça fait sûrement partie des questions que tu as eues. <rire> c'est ça, oui, on va voir que l'ordinateur quantique va accélérer beaucoup de choses, Exactement, notamment ouais. grâce à ses capacités. Euh, très bien, euh, alors, pour euh, appréhender et vraiment rentrer dans le vif du sujet avec l'ordinateur quantique, euh, je propose qu'on fasse trois pas en arrière, ou en tout cas qu'on prenne de la hauteur, euh, et qu'on fasse un focus rapide sur le quantique. Euh, on va s'essayer à l'exercice euh, parce que je sais que c'est plutôt euh, difficile. Oui. Euh, D'ailleurs, si vous avez compris quelque chose après que euh, on va vous expliquer là en 10 minutes, c'est que vous n'avez pas compris. <rire> c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs. C'est une, enfin, une maxime bien connue d'un chercheur <rire> voilà. de physique quantique. Euh, c'est ça. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est bon signe. Oui, exactement. Mmh. D'ailleurs, je l'ai noté, je voulais la dire après, mais allons-y. <rire> C'était de Niels euh, Bohr, qui est voilà. physicien danois à qui on doit beaucoup euh, en mécanique quantique et qui a dit exactement « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas. » Je trouve ça euh, génial. Euh, donc voilà, donc on, on parle beaucoup, on entend donc mécanique quantique, physique quantique, ordinateur quantique. Euh, Pierre, euh, peux-tu nous expliquer c'est quoi euh, l'esprit 
quantique. Ah, l'esprit quantique. Euh, l'esprit quantique ou l'esprit euh, de, de l'informatique quantique, euh, parce que c'est un peu la question, la première fois qu'on a parlé d'informatique quantique, c'est 1980 et des patates, je crois, quelque chose comme ça. Le professeur Richard Feynman, mais il y en a d'autres. Ils sont trois en parallèle, en fait, à avoir le même point. Je cite Feynman à chaque fois. C'est celui qui a écrit dans un papier, qui théorise le fait de se dire, c'est super, je vais avoir capacité à à peut-être euh, un jour euh, une, une machine ou une simulation qui va me permettre de bien comprendre ce qui se passe, ce que je vous disais, au niveau de l'atome, au niveau de la matière. Euh, c'est ça, euh, le, le, cette notion-là d'esprit quantique ou de, plutôt d'informatique de, quantique, de, de à quel moment ça apparaît. Il y a aussi la notion de se dire comment je vais être capable de, de, de réaliser ou simuler des choses que je ne vois pas. Alors, je ne sais pas, si on parle de ce qui se passe au CERN, par exemple, euh, ils font tourner des... Des, des, des atomes ou des molécules dans leur accélérateur de particules, et ils vont chercher le boson de Higgs ou ce genre de choses. C'est ça aussi l'esprit quantique. Alors je ne sais pas si on... l'esprit, j'en sais rien, il n'y a pas d'esprit qui est là. Mais <rire> c'est vraiment cette notion, c'est d'aller travailler sur l'infiniment petit, sur ce qui ne se voit pas, mm -hmm. et ce qui est difficilement explicable avec euh, des mots simples. Mais bon, finalement, on y arrive. Hein. Un atome, euh, on a tous compris ce que c'était. Eh bien, un atome, c'est quand même euh, une particule quantique. Mm -hmm. Voilà. Et donc, cet univers, euh, il est régi par différentes euh, lois quantiques, ouais, qu'on appelle parfait. ça, dont une qui s'appelle la superposition euh, quantique. Euh, et lui, il y a d'ailleurs une expérience euh, hyper connue, pensée par euh, Erwin Schrödinger, euh, pour illustrer le concept de cette particule qui peut être à deux endroits en même temps. C'est un peu à se tirer les, che les cheveux. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur cette, euh, cette expérience Alors oui, bon, déjà c'est une expérience fictive hein, pour rassurer les gens. <rire> Merci <rire> de préciser, en effet, tu as raison. Donc euh, globalement, c'est un peu une analogie un peu grossière. Donc pour, pour illustrer le principe, c'est on met un chat dans une boîte avec un dispositif automatique enfin, pour, le, pour le tuer dedans, qui peut se déclencher ou pas, et on ferme la boîte. Euh, on laisse quelques temps et on voit en fait, enfin on ne sait pas, mais le chat a potentiellement euh, déclenché le dispositif. Et bien en fait, tant qu'on n'ouvre pas cette boîte, euh, le chat est à la fois mort et vivant en fait, euh, en même temps. Et c'est que uniquement au moment où on va mesurer, donc au moment où on va ouvrir la boîte, on va pouvoir savoir si oui ou non il était euh, vivant ou mort. Mais avant ça, en fait, euh, en termes de probabilité, euh, ouais, il était à la fois les deux en fait. Mm -hmm. Oui, ok. Et c'est la mesure qui détruit. Le oui, fait de mesurer ça, qui détruit l'information, c'est ouais, un ouais. truc euh, un peu voir, compliqué. Aussi, voilà. ouais. Mesurer l'information détruit l'information. Ouais. Donc comment je fais pour mesurer quelque chose, mm -hmm. là où quand je mesure, je détruis ce que j'ai voulu calculer pendant un grand temps Complètement ouais, surréaliste. Ouais, 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 non, c'est incroyable. Voilà. Mais c'est euh, très pratique. N'est-ce pas N'hésitez <rire> <rire> pas euh, dans le chat à nous dire, à joie, il y a des questions. Alors, pourquoi organiser... Alors, alors, alors ça, on verra après. Les chroniques. Pourquoi pas hein Il faut leur demander. <rire> Il y a, il y a euh, Pi Garguet, alors chaque fois c'est ça qui est compliqué, c'est les, les pseudos, euh, qui dit les chroniques et conférences d'Étienne euh, Klein, Klein ouais. euh, sont euh, intéressantes. Très. Ces bouteilles de Klein, c'était Étienne Klein ou pas Ou rien à voir Aucune idée. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais n'hésitez pas euh, à faire comme Séverine euh, et à poser vos questions dans le chat. Euh, on fera mieux que l'épisode précédent. J'ai dit que j'allais m'améliorer, donc c'est ce que je vais faire. Je mets un point d'honneur là-dessus. Pour aujourd'hui, pour ce soir, euh, on répondra à un maximum de questions euh, aujourd'hui. Euh, alors, maintenant qu'on en sait euh, un petit peu plus sur euh, le quantique de manière euh, générale, si vous avez d'autres questions euh, qui sont moins de l'ordre de l'ordinateur quantique, n'hésitez pas à les poser euh, là dans les euh, quelques minutes euh, qui suivent. Euh, je vous propose maintenant qu'on fasse un petit focus sur l'ordinateur quantique. Euh, Louis, c'est quoi un ordinateur quantique euh, comment, ça, comment ça fonctionne Alors déjà, globalement, un ordinateur quantique, sur le principe... C'est assez proche d'un ordinateur classique, c'est-à-dire qu'on va chercher à, à calculer quelque chose et à jouer avec des bits, sauf que cette fois, ça sera avec des qubits. Donc en fait, les qubits, comme on disait juste avant, euh, bah, en fait, ça utilise différents euh, principes donc, euh, euh, du quantique, donc, euh, qui est euh, l'intrication, je suppose qu'on en reviendra après, parce que c'est un peu un passage obligatoire, et euh, la superposition. Il euh, y a aussi d'autres phénomènes, mais c'est on va dire les, les deux principaux. Et en superposition, fait, super, je, rappelle, je rappelle superposition des états. C'est les deux états en même temps, donc c'est d'être 0 et 1 à la fois. Donc euh, l'avantage que ça a, c'est que bah, ça permet d'avoir beaucoup plus de possibilités. Et en fait, euh, ça rajoute un troisième état globalement, l'état indéterminé, enfin entre les deux, on va dire, 0 et 1 en même temps. 
Et euh, après, euh, globalement, c'est à peu près le même, le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir euh, bah, des calculs comme on ferait avec des portes logiques et tout. Et c'est vraiment un gros, un gros enjeu maintenant. Euh, c'est euh, bah, d'utiliser en fait, euh, cette mécanique euh, de qubit. Et j'avais vu aussi que ça demandait euh, une certaine température euh, très, ça, très, très froide en fait. pour vu conserver. Vu qu'en euh... fait, on parle de choses à l'échelle bah, atomique et, euh, et très sensibles, en fait, il bah, y a un gros, euh, un gros enjeu d'isolation, de, de, donc que ça soit bah, thermique euh, ou même des ondes, euh, bah, parce qu'on bah, veut éviter de... de... C'est très sensible donc, de rajouter des erreurs. Déjà, bah, la correction d'erreurs, c'est un gros, gros on va dire, pan de, de la recherche actuellement. Et euh, plus on peut sécuriser, on va dire, cette information, euh, mieux, mieux on se porte. Oui. Et, et, et le froid, en fait, hein, c'est pour voir quel que soit ce, ce petit qubit qui est la base de notre calcul quantique. Euh, sur un transistor, c'est très simple, c'est soit 0, soit 1. L'information, elle passe, elle ne passe pas. Il y a de l'électricité, il n'y a pas d'électricité. C'est comme pour une lampe. Là, on est quelque part sur une sphère, la sphère de bloc, pour ceux que ça intéresse, voilà, quelque part sur cette sphère de bloc, dans un état entre 0 et 1. La question, elle est derrière, pourquoi le froid Pour avoir le temps de mesurer ce qui se passe. Et en fait, on rafraîchit, mmh, on met à température très... Voilà, pour pouvoir mesurer sans détruire. Très bien. Parce que sinon, bah, on serait un peu embêté. Et c'est ça qu'on appelle les erreurs de calcul aussi, c'est le fait Alors, de... On y reviendra sur les erreurs de calcul, okay, j'y reviendrai après. Très bien. <rire> Euh, donc du coup, euh, tout à l'heure tu disais euh, Pierre, parce qu'une de mes questions aussi c'était à quel moment on a commencé à parler euh, d'ordinateur ouais. quantique, donc tu, as, tu nous as parlé du, fi du physicien, pardon, ouais, Feynman, euh, tout à fait. et du coup tu nous as parlé du pourquoi, et en fait j'ai compris en fait, que finalement c'était euh, l'ordinateur quantique, on s'attendait à ce que ce soit un outil euh, qui serve la physique euh, et, la ouais. et, et le quantique. Quoi. Ouais, tout à fait, c'est l'objectif, c'est que ça, enfin, c'était un des premiers objectifs, c'est que ça serve la physique quantique, c'est que ça permette de mieux décrire le vivant, de mieux décrire les interactions hein, qui nous entourent tous. Puis on y reparlera euh, si, si, sur la partie où on se posera la question d'à quoi ça sert, parce qu'on va parler du comment, mais à quoi ça sert à un moment donné. Et, et, euh, et là, on, on va vite comprendre que oui, toutes ces interactions quantiques, ce qui se passe à l'échelle atomique, peuvent être simulées. Du moins, c'est la promesse, encore une fois, de l'informatique quantique, c'est de simuler ce qui se passe à l'échelle atomique. Et on parle d'ailleurs de combien d'ordinateurs quantiques dans le monde Alors, le... je... c'est une vraie question. Combien on en a je... je peux répondre à la réponse IBM, si tu veux, mais, <rire> mais la réponse IBM, elle n'est elle est pas unique. Il n'y a pas que nous. Il y a plein de gens qui travaillent sur cette technologie quantique. C'est un écosystème en plein développement. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles ça doit intéresser les étudiants. Ah, Louis, bien joué. Euh, c'est vraiment un... beaucoup de personne cherche à développer un ordinateur quantique d'un point de vue très pragmatique. Dans le cloud aujourd'hui, vous allez trouver demain les solutions de Pascal au travers d'OVH et puis les solutions d'IBM qui sont accessibles ben, gratuitement par tout le monde, par le commun des mortels, via une offre open source dédiée. Quoi. Voilà, donc c'est, je sais pas, à ce jour, je crois qu'on en a 25, nous, 25 ou 26. Il y a ceux qui sont installés dans certains laboratoires de recherche. Euh, je pense à Franhofer, je pense au Japon, euh, je pense bientôt à la clinique de Cleveland. Voilà, c est, c est... Pour l'instant, on est peut-être à moins de 100 hein, au total mmh, hein, ouais. sur la planète. Hein. Donc, Mais ça existe. Ah oui, ça existe. C'est très tangible, on peut les voir. Il euh, y a plein de photos. Et non, on non, pourra non, les visiter d'ailleurs sûrement. Et on, on pourra voir, les visiter ouais. exactement, au minimum en distanciel avec le laboratoire de Zurich et puis après on sera ravis d'emmener les promotions de l'EFRAI tous ensemble <rire> à Zurich promis, on fera ça et pour revenir juste sur ce que tu disais sur le fait le, le cloud, d'avoir des ordinateurs quantiques dans le cloud euh, on verra ça aussi juste après euh, parce que j'ai trouvé ça quand je suis tombée sur cette information j'ai trouvé ça, pourquoi euh, c'est pas que les chercheurs finalement qui peuvent contribuer à ça enfin, ah non. Voilà, on va en reparler juste après euh, et euh, ah oui, j'avais vu, j'avais noté aussi que euh, IBM avait euh, inauguré son premier ordinateur quantique en juin 2021. Oh, ouais, alors en 2016, on met la première machine à disposition sur le cloud, comme tu en, okay. tu en parlais. Euh, et on a inauguré les premières machines physiquement. La première devait être euh, à Franhofer physiquement, en dehors de, de, de celle qu'on avait à Zurich et aux états unis Il euh, y a eu celle du Japon aussi, donc non, c'est un peu avant. Voilà. C'est entre 2016, la première machine dans le cloud, puis on a avancé au fur et à mesure. Euh, par contre, on a fait une annonce en, en 2021 qui était, euh, qui était un système, System One, c'est-à-dire un premier packaging complet où, euh, où on pensait aussi comment on le met dans un data center. 
Parce mmh. que c'est bien beau d'en faire un. Si on n'est pas capable de le mettre dans un data center un jour, oui. euh, enfin un centre de données, pour parler français, je m'excuse, dans un centre de données ou un centre de calcul, ce n'est pas forcément utilisable par tout le monde parce qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui n'ont pas envie d'accéder sur un cloud et qui ont envie d'avoir ben, ça dans leur centre de données pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de sécurité. Donc euh, voilà, c'est aussi... Euh, ça, les premières avancées qu'on a eues dernièrement. Du coup, c'est pour cette euh, raison-là, parce que du coup, je me demandais pourquoi vous avez commencé par avoir des ordinateurs quantiques dans le cloud avant d'en avoir ah, C'est plus facile, le cloud. Si on prend euh, le, la genèse de l'informatique traditionnelle, la genèse de l'informatique traditionnelle, c'était pour euh, bah, faire plein de choses, mais particulièrement au moment de la guerre de 40, pour euh, essayer de casser les codes de chiffrement d'un certain nombre de personnes. Il euh, y avait des happy few qui avaient accès à une machine. Et avec les lampes, les, les très peu de personnes, Happy Few, très peu de personnes, pardon, okay. excuse-moi, je, 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 désolé pour l'anglicisme, ouais, c'est une mauvaise habitude. Euh, et, et là, la chance qu'on a avec le cloud, c'est qu'on a capacité à rendre disponible dès 2016 des produits qui sont de la recherche et développement. En gros, il y en avait vraiment très, très peu euh, créés par nos chercheurs en physique fondamentale et en physique quantique au plus grand nombre. Mm. Et ça a été ça, enfin, euh, c'est ça qui permet le passage à l'échelle et la vitesse du passage à l'échelle. Euh, sans la les milliers ouais. de personnes qui ont contribué ouais. au développement de cette technologie, euh, on ne serait sûrement pas à ce moment-là. Euh... Bien sûr, le, le, ce n'est pas de moi. Hein, voilà. <rire> euh, seul, on peut aller vite. À plusieurs, ouais, on va ouais. plus loin. Voilà. C'est un proverbe classique. Eh ben, je vous propose, on va faire une petite pause euh, dans nos discussions euh, pour passer euh, au jeu et faire euh, gagner euh, le plus gros lot de l'émission. Euh, du coup, voilà, passons au jeu. Jingle. Euh... Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, merci IBM, merci Pierre. De rien, c'est un plaisir. <rire> On a donc euh, deux lots à faire gagner euh, sur euh, ce temps de jeu là maintenant. Euh, cette fois-ci, je vais vous donner le détail euh, des lots à gagner. Alors, à l'intérieur, vous aurez un t-shirt, une visite virtuelle euh, du Lab Quantum, donc on a dit qu'il était situé à Zurich, euh, incluant une discussion avec les chercheurs. Euh, en troisième, on a une visite physique euh, des locaux de l'IBM Global Industry Solution Center à Bois-Colombe. Yes. Euh, une gourde réutilisable IBM, toujours Ouh. utile. <rire> Et un livre, euh, The Quantum Decade. Oui, tout à fait, histoire que vous puissiez euh, tout, tout connaître du quantique et avoir le plus de détails possible. <rire> Alors, la question est la suivante. Euh, quel est l'autre nom donné à l'expérience du chat de Schrödinger euh, Donc, le premier, c'est l'expérience le... du chat de Schrödinger. Euh, du coup, il y a un autre nom qui a été euh, donné à cette expérience. Euh, il faut la trouver. En attendant euh, que euh, les... les gens répondent... Euh, ah oui Juste pour euh, dire, les gagnants, ça va être euh, les deux réponses euh, qui euh, seront le, les plus rapides. Les deux euh, participants qui répondront le plus rapidement euh, gagneront chacun euh, un, un lot. Euh, pour laisser le temps euh, aux gens de peut-être même chercher sur Internet, <rire> s'ils n'ont pas la réponse. Votre moteur de recherche préféré vous aide. C'est ça. <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> que pour Google fasse gagner un truc pour Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas une technologie européenne de recherche Moi, je n'utilise pas que Google comme cher, euh, moteur de recherche, voyons. <rire> Pierre, est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi le Lab Quantum justement Oui, le, le Lab Quantum, alors il y, y a deux grands endroits où on développe la technologie quantique euh, chez nous et celui qu'on vous propose de visiter virtuellement, c'est celui qui est situé à Zurich, hein, donc qui est un laboratoire en sciences fondamentales. Euh, voilà, ça ressemble, alors c'est pas exactement à ça, mais c'est ça que vous allez voir en vrai, en virtuel, ça sera un peu plus petit parce que là c'est un truc un peu plus industriel. L'objectif c'est que vous puissiez discuter avec les gens qui travaillent sur la science fondamentale de la physique quantique. Euh, maintenant, mais demain, ils travaillent sur des choses qui vont peut-être changer demain. Alors, ils travaillent sur tout. Hein. Ils travaillent sur les processeurs quantiques, ils travaillent sur le câblage, ils travaillent sur la microélectronique que vous voyez à gauche de la, ou à droite, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais de la dame, <rire> le, le gros rack noir, là, voilà. Parce qu'il y a aussi toute l'électronique de contrôle pour euh, contrôler ce qui se passe dedans. Il y a euh, le refroidissement. Voilà. Moi, j'y étais il y a quelques temps à Zurich. Euh, avec un, un client français, et on est arrivé au moment où euh, il changeait une des pièces dedans, la cuve, parce que la cuve, normalement, vous la voyez au fond en blanc, elle est réfrigérée à 15 mK. Mmh. 15 okay. mK, c'est très très froid. Voilà, donc en fait, il y a des systèmes pour ne pas casser et tout. On, on refait ce, ce genre de choses, c'est juste euh, voilà. absolument fantastique de discuter avec ces gens-là. Ils inventent l'informatique de demain, <rire> sur le quantique, mais pas que. Vous regarderez un jour ce que c'est que les, les architectures non Feynman. Voilà. 
Encore un, un mot compliqué. Un mot compliqué. <rire> <rire> Très bien. Eh bien, euh, reprenons notre euh, petit bout de chemin. Euh, on vous donnera les annonces euh, des deux gagnants à la fin, euh, en conclusion, parce qu'il y a aussi un autre temps de jeu. Euh, du coup, on, on fera un petit récap à ce moment-là. Euh, donc, continuons notre petit bonhomme de chemin. Et euh, oui, j'ai dit bout de chemin d'ailleurs tout à l'heure. Je pensais pas ça. C'est bonhomme de chemin. Continue. C'est, c'est bien. Plus, c'est c'est on est, on est, c'est compris, tout va bien. On voilà, c'est compris. C'est compris. <rire> Alors, pour parler de la différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique. Et ici, ça me semblait euh, important de distinguer euh, deux choses. Ah, c'est parce que moi, je n'y connaissais rien et je trouvais que c'était important de dire ça. Euh, donc, il y a les algorithmes quantiques et les ordinateurs quantiques euh, qu'un euh, ordinateur quantique permet d'exécuter les algorithmes quantiques. Mais en fait, les ordinateurs classiques sont aussi capables, euh, dans une certaine mesure, euh, d'exécuter les algorithmes quantiques. Du coup, ma question, euh, Louis, euh, pourquoi on développe des ordinateurs euh, quantiques alors qu'on a des ordinateurs classiques bah Alors déjà, c'est deux outils, il faut voir ça vraiment, deux outils différents. Euh, même des fois complémentaires, donc on en reviendra après avec, euh, avec on va dire, les, les ordinateurs hybrides, quantiques et classiques. Euh, mais il euh, faut voir ça vraiment, pas comme des concurrents, mais comme deux choses vraiment séparées, euh, avec euh, des points forts et des points faibles. Donc, euh, comme, euh, comme on peut se douter, on ne va pas aller euh, faire son PowerPoint ou son Word sur mmh. un ordinateur quantique. Ça a peu d'intérêt, euh, et non. pour ça, un, un ordinateur classique fait bien le boulot, il euh, y a plein de choses où on, où on se dit que l'ordinateur classique fait très bien ce qu'il fait et, et, c'est, et on va l'utiliser pour ça. L'avantage vraiment de l'ordinateur quantique, ça va être, bah, comme tu disais avant, euh, ça va être de tout ce qui va être plutôt axé simulation euh, de, de la matière parce que bah, c'est fondamentalement ce qu'il est. Ça, ça veut dire que bah, pour simuler du quantique euh, sur un ordinateur classique, ça va être très, très coûteux en termes de calcul et qu'actuellement, euh, euh, un atome, deux atomes, euh, savoir simuler ce que ça fait ensemble euh, sur un ordinateur classique. On sait à peu près faire, euh, dès qu'on commence à arriver à la taille d'une ouais, molécule, c'est euh, c'est... ça devient beaucoup plus complexe. Donc euh, oui, l'ordinateur quantique, ça va vraiment être euh, très utile pour euh, d'autres champs en fait, qu'un ordinateur classique. Donc c'est vraiment l'intérêt de poursuivre le développement, c'est pour euh, faire quelque chose que l'on ne sait pas faire avec, euh, avec, un, avec mm-hmm. l'ordinateur classique. Et du coup, ça serait possible, en fait, de... tu te parlais de PowerPoint, PDF, etc. Est-ce que ça serait quand même possible C'est juste que ce n'est pas adapté Ce n'est pas adapté. Alors, c'est sûrement vu qu'un qubit, ça reste 0 et 1. Euh, ça serait sûrement l'omni, ça doit être Turing complet. Mais sûrement, non, même pas. Ouais, je ne vois même pas. Enfin, oui, tout est possible oui. en informatique, c'est ça qui est formidable. C'est... Mais il n'y a pas personne qui fera ça. Ouais, <rire> ça, ça non. <rire> on ne le fera pas. Intérêt. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Et, et on n'est pas du tout sur ces cas oui. d'usage-là. Et ce qui, était, ce qui m'a moi aussi étonné, c'est que euh, aussi on peut pas, euh, c'est pas qu'on peut pas faire de multiplication, euh, c'est que c'est pas optimal non plus pour faire ce genre de, de calcul. Mmh. C'est mmh. ça. Et un, un, enfin, pour être pour prendre cette analogie-là que moi j'aime bien, un ordinateur quantique, il va être capable de faire 2 fois 2 fois 2 égale 8, mais il sera aussi performant qu'un ordinateur classique, voire des fois moins performant en fonction de la complexité de l'algorithme. Alors, la théorie des complexités algorithmiques, si ça vous intéresse, foncez là-dedans. Très compliqué, mais allez-y. Alors qu'un ordinateur quantique, il va être très fort pour faire 8 égale 2 fois 2 fois 2. Ouais, ouais. Donc en fait, la décomposition là-dedans. C'est très schématique ce que je vous dis. Les puristes qui nous écoutent se sont rachés le cœur <rire> trois fois. Et c'est une bonne manière de vulgariser ouais, le sujet. Les, voilà. C'est les, ça. Noms premiers aussi, euh... les décompositions en éléments de premier. Euh... Les nombres Décompos... premiers Oui, okay. en, en, en fait, bah, en crypto, il y a beaucoup des de... Décompositions en facteurs de... premiers, ça s'appelle. Ça. Ok. La théorie de M. Shore, voilà, qui ne nous écoute pas ce soir. <rire> Big up, M. Shore. <rire> Alors, on va parler aussi des limites euh, d'un ordinateur quantique, euh, comme euh, les erreurs de calcul. Euh, donc, euh, j'ai noté euh, euh, la particule au sein d'un qubit, donc, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Louis. Euh, elle est plutôt sensible à tout ce qui est euh, modification, que ce soit champ magnétique, électrique, etc. Et que c'est cette altération en fait, de cette particule qui, va, qui amène, qui crée des erreurs de calcul. Euh, du coup, Pierre, je vais m'adresser à toi. Et pour euh, illustrer tes propos, euh, je propose qu'on diffuse euh, ouais. la slide sur, euh, les, euh, les mesures, sur les indicateurs qui mesurent la performance euh, quantique. Euh, donc, ma question, c'est euh, comment on euh, peut résoudre ces erreurs de calcul C'est ça. Alors, en fait, un ordinateur quantique, aujourd'hui, il n'est pas parfait. Quand vous travaillez sur un ordinateur classique, vous vous posez la question, vous avez... Jamais vous demandez comment vous allez utiliser le transistor. 
le petit, la petite LED qui est sur votre puce. Enfin, moi, tout du moins, je ne me demande pas ça avec mon téléphone portable. Sur un ordinateur quantique, aujourd'hui, on doit se poser la question de comment on va utiliser le transistor. Le transistor, c'est un qubit. C'est un truc qui simule le fonctionnement d'un état quantique. Donc, ce qui fait qu'on a des erreurs, qu'on a une difficulté à passer à l'échelle et qu'on a une difficulté dans la vitesse de traitement. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors là, ça c'est euh, le réalisé d'IBM euh, et sur quoi on travaille, mais ce n'est pas que nous. Je, je, vous, je, vous, je vous le montre avec euh, la charte IBM Quantum. L'idée, euh, en dehors d'améliorer de, de, votre anglais, euh, c'est aussi euh, de, de passer, vous montrer sur quoi travaille l'ensemble de l'écosystème. L'écosystème travaille sur cette notion de passage à l'échelle. Plus je vais avoir un grand nombre de qubits, plus je vais être capable de créer et de répondre à des problèmes compliqués. En gros, je double mon espace de calcul à chaque nouveau qubit que j'ajoute. Plus je vais avoir des qubits de bonne qualité, ben, moins je vais avoir de bruit, plus mon résultat va être bon. Si j'ai un qubit qui a une qualité de 50%, sachant que j'ai 50% de chance d'être à 0 ou à 1, bon, en fait, j'ai rien. Quoi. Donc, plus je vais avoir un taux d'erreur faible, plus mon calcul va être utile envisageable derrière, et donc mon qubit utilisable. Et puis après, il y a la vitesse. Vous avez beau avoir le plus beau qubit de la Terre, qui n'a pas d'erreur du tout, mais si vous en avez qu'un seul et qui pédale pas vite du tout, mmh. ben, le calcul que vous allez faire derrière, il ne servira à rien concrètement. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire quelque chose de théorique, c'est de faire une industrie et de transformer pour créer un produit utilisable par euh, les chercheurs du monde entier. Quoi. Et c'est ça l'enjeu. Donc on travaille, voilà, encore une fois, je le répète, la scalabilité, le nombre de qubits, euh, la qualité des qubits, moins d'erreurs pour être sûr que ce qu'on fait, bah, ça a de la valeur, et la vitesse pour que en fait, le petit moteur il pédale suffisamment vite. Est-ce qu'il y a un... ces, trois, euh, ces trois mesures, est-ce que euh, de manière égale, euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, je ne trouve pas mes mots. Euh, Est-ce qu'il y a une priorité tu vois, dans le développement euh, d'une de ces Alors, indicateurs le, le, le... Non. On travaille sur... Bah, genre... Voilà, IBM, nous travaillons sur les trois en même temps. On ouais. travaille aussi sur tout ce qui est à côté, parce qu'il n'y a pas que le qubit associé. Il y a ce que je vous disais, tout ce qui se fait autour de l'ordinateur quantique, c'est-à-dire l'électronique de contrôle, euh, les matériaux conducteurs, euh, les euh, technologies capacitives pour permettre d'envoyer l'information et transformer l'information entre un 0 et un 1 en traditionnel et un ordinateur quantique. Ça, c'est aussi important, parce que vous allez développer sur un ordinateur quantique avec un PC comme un autre. Mais après, vous allez envoyer l'information. Donc, il faut faire la transcription entre les deux, le transcoding. Il n'y a pas de, de réelle priorité là-dessus. Euh, après, ça va dépendre de la technologie. Il y a plein de sortes de technologies pour faire des qubits. Euh, donc, ça va dépendre des technologies, que ce soit une technologie d'ions piégés, de supraconducteurs, euh, d'atomes froids, euh, de nanotubes de carbone. Euh, voilà, on peut faire ça avec plein de choses. J'ai une question. Je, j quand je me suis un peu documenté sur le sujet aussi, je suis tombée. Alors, je ne sais pas si c'est euh, possible ou pas, du coup, je vous pose la question, euh, que s'il y avait un ordinateur quantique de 300 qubits, sans erreur de calcul, oui. il pourrait simuler toutes les lois physiques de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Possible ou pas possible Alors, j'en sais rien. Par contre, si on avait un ordinateur de 300 qubits, de qubits logiques, donc sans erreur, parfait, ils sont nickel, ils sont beaux, euh, voilà, c'est 2 puissance 300 vous faites le calcul avec votre calculette, vous allez vite arriver à erreur ou euh, not a number sur votre calculatrice. 2 puissance 300, on va dire euh, possibilité numérique. Sachant que 2 puissance 297, c'est le nombre d'atomes dans l'univers observable. Mmh. Observable, j'ai bien dit. Donc dans tout ce que vous voyez euh, la nuit, là, la belle voie lactée, tout ça, 2 puissance 297, c'est le nombre d'atomes qui représente tout ça. Autant vous dire... On pourrait en faire vachement des trucs avec ouais, 300 ouais. qubits réels. Mais est-ce qu'on pourrait simuler jusqu'au Big Bang Sincèrement, j'en ai aucune idée. <rire> je ne sais pas te répondre. On le saura peut-être dans quelques années. Un jour. <rire> on, si, on sera, si on est toujours est de ce ça. monde. Hein. <rire> euh, alors, des petites questions. Ouais, ouais. J'ai lu euh, The Kirvam 78. Euh, Pourriez-vous nous en dire euh, plus sur la téléportation quantique Comment est-ce possible de téléporter des particules Et sera-t-il possible un jour euh, de l'effectuer à l'échelle humaine ah. Qui veut se lancer 
Putain, moi, je, je peux commencer. Déjà, vas -y, vas -y. La, la particule, elle n'est pas téléportée. On ne casse pas la vitesse de la lumière, déjà, ce qu'il qu faut se dire. C'est que, de base, il y a une intrication. Donc, euh, Hyper des, important, ça. Un, oui, un des, on va dire un des premiers principes, enfin, un des principes qu'on qu disait. Donc, l'intrication, je pense qu'on peut en parler. Du coup, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas donc, globalement, euh, c'est vu qu'on sait que, bah, du coup, un qubit, ça peut avoir... Des, être 0 et 1 en même temps, en fait, le concept, ça va être de prendre un autre qubit et de, on va dire, les mettre ensemble à un, à un moment T et de dire, ils vont fonctionner, on va dire, de, de la même façon. Alors, très, je crois c'est en inverse. C'est-à-dire que si l'un va, va prendre la valeur 1, l'autre va prendre la valeur 0 et inversement. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment, on va d'abord les, les lier ensemble via cette intrication. Et euh, après, on va pouvoir, bah, du coup, les séparer et... Euh, les amener à un autre endroit. Et c'est au moment de la mesure uniquement où mmh. on va avoir euh, zéro et l'autre, il va avoir un. Et c'est bien ce moment, en fait, cette, euh, ce, cette mesure-là qui va être euh, instantanée, mais le trajet, il n'y a pas eu de téléportation enfin, physiquement oui, de, euh... de, de l'atome. En fait. Donc, euh, c'est ça qui est important. Mais euh, euh, je voyais que ça parlait d'échelle humaine. C'est déjà à l'échelle humaine actuellement parce que euh, la Chine a un réseau, par exemple, euh, quantique de fibres qui est euh, assez grand, euh, étalé, je crois, c'est 2000 et quelques kilomètres euh, en Chine, et euh, qui ont fait des expériences euh, bah, de téléportation quantique, euh, même si du coup le mot est un peu biaisé, euh, entre un satellite et euh, leur réseau, et euh, donc euh, on arrive déjà sur des okay. grandes échelles euh, à faire de plusieurs chose. milliers de kilomètres à, à déjà faire ça. Donc euh, ouais, c'est... C'est déjà de nos jours, on va dire. C'est ça. Et, et en fait, on est dans un champ du quantique qui est la communication quantique et comment est-ce qu'on transfère l'information. Et c'est là qu'il y a un côté particulièrement contre-intuitif en se disant que je mets deux choses ensemble, je les éloigne de plusieurs milliers ou centaines de milliers de kilomètres. Elles ne sont pas reliées oui. entre elles. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. Oui, oui. J'en fais varier une, l'autre varie, pareil oui. ou inversement. Oui, oui c'est dingue. Ouais, mais franchement... Euh... Donc finalement, ouais, quand, on parle, hein. <rire> quand on parle de téléportation, on parle, euh, c'est dans la communication. En fait. Ouais, c'est ça. C'est dans l'information. On, on téléporte l'information, on ne okay. téléporte pas la matière. Ouais, ça. Okay. Mmh. La matière, euh, et là, c'est une expérience réalisée en France. Hein, c'est euh, Monsieur Aspect euh, qui a réalisé ça. Qui, leur expérience ont 40 ans, je crois, les expériences d'Alain Aspect. Et c'est euh, qui a mis d'accord, justement, euh, Bohr et Einstein, qui se posaient cette question-là il y a un certain temps. Okay. Vous regarderez ça, ça s'est fait en France à Saclay, Institut d'Optique, ils sont trop forts. <rire> Alors il y avait aussi une question de Stécina E. Euh, quels sont les grands acteurs de l'ordinateur quantique actuellement dans le monde Et ça, euh, on en parlera juste après dans la deuxième partie euh, discussion et débat. Tu auras ta réponse. Euh, et une troisième de Pigargué. Peut-on en profiter Peut-on profiter de la fraîcheur pardon, de l'espace euh, à l'ombre pour installer un ordinateur quantique en orbite Écoutez, alors, je ne connais pas la température de la fraîcheur de l'espace à l'ombre et je ne manquerai pas de prendre la température la prochaine fois que j'y serai. <rire> en l'état actuel, euh, l'immense majorité euh, des ordinateurs quantiques existants rafraîchissent le qubit euh, ou les qubits à entre 15 millikelvin, alors ça c'est la techno IBM, je peux le dire, jusqu'à euh, 1 millikelvin ou un peu plus. Enfin voilà, donc ça reste très froid et ça reste au plus chaud, entre guillemets, la température euh, à l'ombre euh, dans l'espace, oui. en gros, le vide mmh. de l'espace. Puis je pense que même en termes d'erreur, euh, tout ce qui est radiation, euh, on n'a pas trop envie. Donc après, <rire> une des erreurs, le rayonnement cosmique, <rire> c'est très mauvais. <rire> c'est très mauvais. Donc pour l'instant, on va déjà essayer d'en faire réfrigérer euh, sur le sol euh, de notre mmh. belle planète. Et puis, euh, on verra après pour le mettre en orbite autour de la Terre. Quoi. Et puis, plus c'est prêt et plus on peut analyser ce qui se passe, etc. C'est aussi ça. C'est pratique. <rire> Très bien. Alors, rentrons un peu plus dans le détail dans euh, cette révolution euh, qui est en marche pour savoir euh, c'est pour quand. Et donc euh, là, euh, Pierre, je m'adresse de nouveau à toi. Et pour oui. illustrer de nouveau tes propos, euh, je propose qu'on affiche à l'écran euh, la roadmap euh, d'IBM particulièrement. Oui, je suis désolé, euh... c'est celle que je connais bien. C'est celle qui est publiée. Tu pu, pour <rire> l'événement apprendre la roadmap de toutes les sociétés qui non. existent. <rire> du coup, ma question, c'est quels sont les travaux des années euh, à venir, à venir euh, chez oui, IBM tout à du fait. coup euh, oui, en particulier. Et puis ailleurs, enfin, vous, vous l'avez compris. Au courant, bien sûr, on, Donc, on veut savoir. Très à l'aise. Au travail, l'écosystème travaille sur la scalabilité du nombre de qubits. Et ça, sur notre roadmap, alors pourquoi je, je, je dis cette roadmap là aussi, c'est qu'elle est publique. D'accord. 
euh, elle est partagée avec tout le monde, vous la trouverez en ligne, vous pourrez lire les petites lignes. Euh, et elle est communiquée depuis 2019. Et depuis 2019, à chaque fois qu'on réussit à être dans les temps, ce qu'on a réussi à être dans les temps, on est content de mettre un petit chèque vert. C'est-à-dire mmh. qu'on fait ce qu'on dit ah, et on dit ce qu'on fait. Vert. Exactement. L'idée, c'est ça. C'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on dit. Et c'est un objectif, pas de valoriser IBM et nos chercheurs. Alors, ils sont très fiers de réussir, mais aussi de donner de la visibilité sur quand. Mmh. Euh, on a la chance d'avoir un centre de R&D euh, très compétent sur ces sujets-là euh, et, et en fait ça permet bah, à des grands acteurs euh, de la science, à des grands acteurs de l'industrie, à des grands acteurs de la recherche de se positionner sur oui. cette roadmap et d'envisager le futur. En clair, on, vous allez en bas les puces quantiques. Alors, elles ont des noms d'oiseaux chez IBM. Donc, vous avez le, le colibri, le balbuzard, le condor, voilà, avec un certain nombre de qubits. C'est la partie scalabilité. Oui, dont tu parlais tout à l'heure. parlais. Chaque puce après, on améliore la qualité de la puce au fur et à mesure. Donc, euh, entre euh, la version Eagle 1 et Eagle 2, on a amélioré les performances. Là, c'est la partie qualité. On améliore aussi la vitesse. Ça, on travaille sur la puce. Mais après, il y a ce que tu disais, Louis, qui était, qui était intéressant. On travaille aussi sur les couches. Comment y accéder Les logiciels au-dessus Par quel biais on accède pour développer là-dessus Parce que notre objectif, c'est de rendre ça euh, faisable pour le commun des mortels, pour des gens qui n'ont pas, comme moi, de PhD en physique quantique et donc ouais, qui euh, vont coder, euh, faire du code. Et ça, c'est aussi très intéressant et ça, c'est le haut de la roadmap. Et plus vous montez en haut, plus après, c'est des sociétés spécialisées qui vont travailler là-dedans. C'est plus IBM. Euh, nous, on se contente de faire le hardware, les couches d'interaction, euh, certains euh, principes de correction d'erreur et puis après, on avance. Voilà. Et c'est là où d'ailleurs vous menez, enfin euh, vous signez, je ne sais pas si on signe, mais vous, aviez des, vous avez des partenariats. Oui, tout à fait. C'est là où on a un grand nombre de partenariats, mais on y reviendra. Ouais. Euh, du coup, euh, en voyant cette euh, roadmap, euh, quand est-ce que finalement euh, les domaines comme la santé, le transport, euh, l'intelligence artificielle aussi, euh, seront impactés Est-ce qu'on va, on va, on va le connaître Ah bah... Ouais. <rire> non, on peut le dire, on peut espérer tout du moins. Oui. Voilà. À espérer, est pas, du coup, est, je, on n'est je... pas sûr alors, finalement. On n'a pas de vision sur... Euh... Je ne préfère pas, et mon entreprise ne préfère pas, mais moi aussi je ne préfère pas faire ce qu'on appelle euh, de, de l'over expectation en anglais, c'est-à-dire d'imaginer de, de, euh, et de garantir quelque chose. Certains dans l'industrie euh, du quantique, se sont, euh, on en parlait avant, euh, se sont frottés à ça en disant « oui, on a atteint les meilleurs, tout ça ». Je pense qu'il euh, faut faire attention. Il y a beaucoup de communication et d'effets d'annonce dans ce domaine-là. Euh, il y a des papiers qui sortent tous les jours dans la recherche qu'on a déjà du mal à lire l'abstract. Donc, l'important, c'est aussi de ne pas trop euh, promettre et de regarder les résultats réels. En l'état actuel, il y a des accélérations par des machines quantiques. Il n'y a pas d'avantage quantique et il y a encore moins de la suprématie quantique. Oui, oui. Et du coup, si, si on raffiche juste euh, deux minutes la petite euh, roadmap on a fiché euh, il y a deux secondes. Yes. Ouais, super, merci. Du coup, ça va jusqu'à... Alors, on va jusqu'à 2025, 2025. Et on dit qu'à partir de 2026, on aura des dizaines de milliers de qubits. Voilà. OK. Et donc, mmh. qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là avec ces dizaines de... On commence à pouvoir faire pas mal de choses. OK. Là, ça commence à devenir intéressant. Le, le, notre, notre patron de, de la recherche, Jay Gambetta, euh, un Australien aux états unis euh, c'est presque Crocodile Dandy, mais bon, voilà, pas trop. Euh, il dit qu'à partir de 2023-2024, on aura des premières applications, pas toutes, certaines applications tireront un avantage d'un hardware quantique, donc d'un ordinateur quantique. Euh, maintenant, ça ne sera pas tout. On est loin de la généralisation. Mmh. Plus on va progresser dans notre roadmap, dans notre trajectoire, plus on, on espérera pourra démontrer ça, ça approcher. Bon, Là-dessus, c'est voilà. si on avait une boule de cristal, c'est la question à plusieurs millions de dollars. Hein. C'est quand Oui, ouais, voilà, c'est ça, exactement. <rire> on ne ferait, ferait pas des ordinateurs quand ils congeront <rire> l'auto, on serait à la plage. Tu as raison, tu as raison. <rire> bah, du coup, enchaînons sur les applications futures. Euh, mmh. du, quant du quantique, projetons-nous alors du coup à une ouais. année où on ne sait pas. On ne sait pas euh... encore trop. Un euh, futur enfin... proche, on dit. Voilà. <rire> ouais, bah, Peut-être qu'il ne sera pas proche du coup. <rire> euh, en prenant des exemples de domaines euh, donc, qui seront euh, impactés, alors j'ai noté euh, par exemple euh, les batteries. Euh, on sait par exemple, euh, euh, si on parle de batteries euh, de voitures électriques, donc on sait que la batterie euh, des voitures électriques représente un peu moins de 50% de son impact euh, environnemental, euh, ce qui est pas négligeable quand même. Euh, et puis, euh, en plus, son impact environnemental est, est plutôt euh, controversé encore. Euh, Pierre, est-ce que l'ordinateur quantique, du coup, va pouvoir aider sur ce point 
Alors, oui, on espère. En tout du moins, euh, nous, on aide euh, les partenaires qui travaillent avec nous là-dessus. C'est public, donc je peux en parler. Euh, vous pouvez prendre Daimler. Donc, euh, Daimler, c'est la marque de voiture avec, euh, avec la jolie étoile devant, euh, qui euh, travaille sur... Euh, euh, faire mieux comprendre les liaisons entre le lithium et d'autres molécules dans les batteries. En fait, donc, utiliser l'ordinateur quantique pour simuler ce qui se passe dans la batterie, mieux comprendre ce qui se passe dans la batterie, pour avoir la batterie la plus efficace possible ou la batterie qui va stocker le plus longtemps possible ou qui va se décharger le moins vite, ça dépend comment vous voyez ça, ou le meilleur rendement énergétique ou euh, bref, la de nouveaux batterie. atomes. Voilà, la meilleure batterie, je pense qu'on peut le dire simplement comme ça, c'est un enjeu pour eux, c'est un enjeu pour nous, sociétal euh, et là on touche vraiment à ce que disait M. Feynman, c'est l'idée d'avoir un ordinateur quantique pour comprendre ce qui se passe à l'échelle atomique et pour simuler les relations entre atomes et, euh, et dans la matière quoi. Oui. et Donc, le domaine euh, voilà. de la santé aussi ouais, bah, euh, oui, bah, j'ai à dire être... là-dessus, euh, bah, c'est le, le même concept hein, concrètement, c'est que bah, comme je disais, euh, actuellement sur les ordinateurs classiques, euh, un, deux atomes, ça va dès qu'on arrive bah, sur une molécule euh, savoir comment elle va interagir euh, c'est vraiment très complexe, donc c'est sûr que bah, euh, pour la médecine, tout ce qui va être recherche bah, en, en médicaments euh, bah c'est vraiment enfin ça sera super efficace parce que bah si on peut mieux comprendre comment ça marche que, quelles seront les interactions avec notre corps avec bah, d'autres d'autres molécules bah c'est tout de suite euh, quelque chose que, qui va faire un accélérateur euh, oui. sur, sur toute la recherche oui, oui en fait ça, ça va concerner énormément de domaines finalement toutes les problématiques que l'on a aujourd'hui sur lesquelles on est limité parce qu'on n'a pas le, les outils Mmh. Euh, ou en tout cas c'est pas qu'on n'a pas les outils mais ils sont contraignants, y a, ils ont leurs limites oui, euh, pourront euh, toutes ces problématiques là bah, trouveront potentiellement par exemple une solution. Sur, sur la médecine euh, là globalement c'est beaucoup plus du tâtonnement on va d'abord essayer quelque chose, on va faire une phase de test on va réessayer, on va faire une phase de test et ainsi de suite là ça nous permettrait déjà en fait de, de faire un filtre en fait et de dire on a ça qui peut potentiellement marcher et euh, au lieu d'avoir bah, on va dire au lieu de peut-être faire 20 ans de recherche, on va arriver sur des, des mois ou des semaines. Euh, donc, euh, donc oui, c'est un, un, un exemple que moi je prends souvent pour expliquer ça euh, à tout le monde, c'est le principe de la, de la table de mariage. Euh, vous avez un mariage de 100 personnes avec 10 tables, vous avez 10 tables de 10 personnes. C'est factoriel 10 le nombre de possibilités. Et ce que fait le cerveau humain quand il n'a pas craqué dans la préparation de son mariage, euh, c'est qu'en fait, il fixe certaines variables. Et c'est exactement ce que tu disais, Louis, on prend des hypothèses. Euh, donc en fait, on va fixer la table des mariés, la table des copains, la table du grand-père, etc., etc. Et la complexité du problème diminue. Donc on devient très table par un ordinateur classique. Là, le, le principe de l'ordinateur quantique, c'est que ça vous donnera la meilleure disposition possible mmh. de vos 10 invités par table et 10 tables. Voilà. Bon. Je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt pour les tables de mariage, <rire> quoique Mais dans en domaines, chimie, oui. ça peut être absolument incroyable. Dans le, les algorithmes de voyageurs de commerce, la recherche mmh. opérationnelle, dans le, le fret, machine learning, euh... le fret, exactement. Enfin, voilà. Je crois que c'est euh, euh, le problème du voyageur. Ou le problème du voyageur de commerce, c'est exactement ça. Le problème du voyageur de commerce, c'est un une truc. Dizaine de villes déjà, voilà. ça devient compliqué. Oui, là, il y a une, y a une promesse résolu, de, de, de l'ordinateur quantique là-dessus qui, qui est extrêmement importante. Mmh. Eh bien, passons maintenant euh, à la deuxième partie euh, de cette émission. Euh, si vous voulez euh, que l'on aborde, si vous avez une question sur d'autres euh, sur d'autres domaines, euh, sur d'autres applications futures euh, du quantique, n'hésitez pas à quand même poser euh, votre votre question. En attendant, on passe euh, au débat discussion jingle. Alors, je vous propose euh, qu'on parle rapidement du quantique euh, Made in France euh, en vous posant la question, est-ce qu'on a une chance, est-ce que la France a une chance euh, d'intégrer le triptyque mondial Parce que quand on lit en fait, beaucoup de documentation, on se rend compte euh, que la Chine, on entend beaucoup parler en fait, de la Chine, des états unis euh, qui semblent être dans le, dans le top 3 justement. On entend un peu parler aussi de l'Angleterre et de l'Allemagne. Euh, Pierre, est-ce que la France a-t-elle une chance de se différencier des autres Alors, euh, non seulement j'espère, mais j'en suis convaincu. Euh, oui. Euh, différencier, euh, c'est une excellente question. La différenciation, qu'est-ce que ça veut dire mais, mais la réponse est oui. Et puis, je pense qu'il faut faire attention. Euh, qu'est-ce qu'on mesure, euh, si je peux me permettre, alors, dans ta question Mais c'est bien l'enjeu. Euh, L'informatique quantique, ou le quantique, c'est un champ des possibles absolument incroyables. 
on n'a pas parlé, ça ne fera pas partie de nos discussions aujourd'hui, mais des capteurs quantiques, bah, la France est carrément euh, super en avance sur ces sujets-là, enfin, vraiment, avec des champions de l'industrie. Euh, on n'a pas parlé de, de communication quantique, sauf au moment où tu as parlé téléportation, euh, Louis, et, et, et euh, enfin, le, le laboratoire de Paris 6, le LIP6, euh, et les nids des diamantis, j'en profite pour la saluer, euh, ils sont à la pointe. Alors la Chine est devant, mais la France est devant ce qui se fait euh, au niveau des laboratoires américains là-dessus. Il euh, y a les ordinateurs quantiques avec, euh, oui, euh, je pense que bah, IBM est plutôt très en avance sur ce sujet-là, euh, mais la France fait des choses extrêmement importantes. Et puis la France fait aussi des choses sur les technologies capacitives, c'est-à-dire les technologies qui vont permettre de créer l'ordinateur quantique. Vous savez, enfin, encore une fois, IBM, on ne fait pas tout. Sur cette là on fait la puce, on fait des électroniques de contrôle, on fait des choses. Mais par exemple, le grand frigo blanc que vous avez vu, on l'achète à une société suédoise qui s'appelle Blue Force. Et, et, et la France, on a des champions là-dessus. Je les cite, hein, mes copains de Radial, euh, mes copains d'Atem, voilà, ils sont hyper forts sur ça. Et donc, euh, finalement, c'est plus un énorme écosystème qu'on doit construire. Et je pense que si on pense à l'échelle européenne, ou si on pense... Euh, à l'échelle de partenariats euh, transatlantiques diverses euh, ou euh, internationaux, bah, on arrivera à faire quelque chose de particulièrement bien ensemble. Ce n'est que mon avis après. <rire> oui, donc la France n'est pas si en retard que ça. Non, ça non, dépend non. où on met la, me non, non, non. la mesure. La mesure, et puis encore une fois, l'objectif, c'est de construire un écosystème. Quand, quand moi, IBM, j'installe une machine quantique quelque part, mon objectif, c'est de développer l'écosystème dans cet endroit-là, et pas de faire euh, de la propriété intellectuelle pour IBM. C'est de développer l'écosystème local. Oui. Voilà. Et alors, euh, il me semblait aussi euh, important de partager euh, la position de la France, euh, puisque le 21 euh, janvier 2021, je n'ai pas retenu, j'ai écrit, hein. <rire> Emmanuel Macron, il a présenté donc, euh, le, plan, euh, le plan quantique. Euh, C'est un plan d'investissement à hauteur de 1,8 milliard euh, dans le quantique. Ce n'est pas rien. Donc ça montre quand même que la, vol la, volonté, ça montre la volonté de la France euh, à suivre de, de près ce, ce, ce sujet-là. Euh, et à horizon 2023, le CEA, donc qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, hébergera la première infrastructure au monde euh, d'ordinateurs quantiques hybrides. Euh, Louis, c'est quoi un ordinateur quantique hybride Alors j'en ai déjà parlé un petit peu avant, oui. mais du coup, un ordinateur quantique hybride, bah, ça va être bah, d'allier en fait, un ordinateur classique avec un ordinateur quantique. Euh, bah, pour euh, permettre d'avoir euh, l'avantage des deux et de pouvoir euh, bah, utiliser un ordinateur quantique euh, euh, avec en parallèle un ordinateur euh, classique. Classique. Très bien. Et euh, aussi, on, on notera que la France, elle compte déjà une vingtaine de start-up euh, dans le quantique, je précise quand même. <rire> euh, Pierre, quelles sont les interactions qu'IBM peut avoir aujourd'hui euh, avec bah, les startups c est, c est, c est... Déjà, je leur fais un coucou à tous. Voilà. Je leur souhaite plein de succès <rire> et j'espère... Bah ouais, c'est ça, exactement. <rire> non, mais c'est un, un écosystème génial en France. C'est un écosystème où vous avez à voir des, des gens qui sont, euh, qui sont euh, très proches de l'application, la, de la, de qui développent l'application. Et puis, vous allez avoir des gens qui, qui, euh, qui euh, travaillent sur le hardware et qui font des choses vraiment passionnantes. Enfin, je pense à Alice et Bob, euh, je pense à, je ne sais pas, euh, Candela, Pascal, euh, euh, C12, enfin, voilà, pour les citer sur le hardware. J'ai cité Radial, j'ai cité Atem, euh, j'ai peux citer WeLink, euh, enfin, voilà, plein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec l'écosystème et, et je pense que un bon discours, c'est bien, mais vaut mieux une représentation. Et, et, et c'est l'idée de, de, de ce qu'on je vous présente là, c'est le réseau IBM Quantum Network, c'est l'idée. C'est En fait, on ne travaille pas autrement que par une visibilité d'écosystème. Et donc en France, c'est la même relation qu'on a. Développer l'écosystème et mettre l'écosystème ensemble. Quoi. Voilà, c est, c est pas, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas seul. Quoi. Mmh. On va ouais. plus vite, plus loin. Et puis, il euh, y a tellement de niveaux. On a parlé hardware, mais toutes les couches logicielles algorithmiques Enfin, faire une racine carrée, un algorithme de racine carrée sur un ordinateur quantique, c'est simple, mais ça s'apprend. Euh, faire un algorithme de Monte Carlo qui est utilisé dans plein de choses en termes d'optimisation ou un algorithme de transformer de Fourier ou ce genre de choses, c'est beaucoup moins simple. Et pour l'optimiser, c'est encore moins simple. Donc là-dessus, il y a besoin de bah, plein de startups qui font du logiciel au-dessus. Euh, voilà. Et puis des grands groupes aussi, un peu. <rire> un peu. <rire> 
Euh, alors maintenant, et avant de répondre à la fameuse question, est-ce qu'on aura euh, un ordinateur quantique chez nous euh, Mais au vu de nos derniers euh, échanges, je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà peut-être euh, une euh, idée de la réponse. Euh, je propose qu'on lance le dernier euh, temps jeu euh, pour euh, bah, gagner les, les derniers lots qu'il reste. Euh, jingle. Alors, cette fois-ci, on a euh, trois, y a, trois moyens lots pardon, euh, qui contiennent euh, le livre euh, The Quantum Decade euh, et une gourde IBM. Donc, il y aura euh, trois gagnants. Euh, euh, et pareil que tout à l'heure, on prend à ceux qui répondent le plus vite. Euh, la question est la suivante. Euh, l'ordinateur quantique euh, est-il plus écolo par rapport à euh, l'ordinateur classique Alors, c'est un peu plus dur parce qu'on n'en a pas encore parlé de ça. Suspense. <rire> euh, J'allais dire avant ça, Pierre, est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus sur The Quantum Decay Mais tu nous as dit un petit peu ouais, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Euh... The Quantum Decay, le livre en, en l'état, c'est... Euh... Ah, vous savez, c'est un, un domaine, vous l'avez compris, qui est compliqué à vulgariser et qui est compliqué aussi à envisager ce que ça va changer demain. Donc, c'est un livre qui est d'ailleurs téléchargeable euh, au format PDF pour qui le veut euh, sur notre site Internet. Donc, allez-y euh, gratuitement. Voilà. On vous demandera peut-être un mot de passe et, et, un, et un mail, mais vous pourrez décocher la case euh, et, et qui permet d'avoir euh, une bonne vision de ce vers quoi va l'informatique quantique. Ce n'est pas un livre marketing, ce n'est pas pour objectif de vous dire achetez nos technologies, de toute façon ça tombe bien, il n'y a pas de produit là-dessus, il hein, y a des accès, c'est tout. Euh, donc c'est donc vraiment pour faire de la vulgarisation, le, permettre d'avoir un accès au plus grand nombre. C'est moins un livre que je donne généralement aux dirigeants des grandes entreprises françaises euh, parce que ça permet, déjà c'est un joli livre, et puis ça permet surtout d'avoir une belle euh, euh, explication du champ des possibles et de pourquoi, mais on y reviendra, euh, c'est maintenant qu'il faut investir dans les compétences. Parce qu'il euh, y a quand même un enjeu majeur. Mmh, mmh. En effet. Euh, du coup, avant de, 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 de passer donc, justement à cette question, euh, est-ce qu'on aura un ordinateur quantique chez nous euh, Est-ce qu'on peut répondre en quelques mots J'ai vu, ça, ça, laisse, ça a laissé le temps quand même à, à quelques personnes de, de répondre et de donner euh, la réponse. Donc, on a des gagnants. Est-ce qu'on peut répondre rapidement à cette question euh, Est-ce que l'ordinateur quantique est plus écolo par rapport à l'ordinateur classique oui, je te lance. Bah oui, de bah, toute façon, on en a parlé avant. Donc, <rire> donc bah oui, euh, globalement, l'ordinateur quantique est plus, est plus écologique parce que bah, euh, déjà, en, en termes de performance, la puce en elle-même ne consomme quasiment rien en énergie. Euh, ce qui va vraiment consommer, ça va être euh, tout ce qui va être, on va dire, infrastructure autour. Mais euh, quand on compare bah, un ordinateur classique à un ordinateur quantique, l'ordinateur quantique reste bien inférieur euh, qu'un qu ordinateur classique. Oui. Et, et ça fait partie des, des pans de la recherche là-dessus. C'est-à-dire, euh, si, si je prends euh, camarade, euh, enfin, camarade, je ne travaille pas avec elle, mais je suis passionné par ce qu'elle fait, Alexia Ophèse, euh, du CNRS, hein, qui, euh, qui travaille sur l'idée d'avoir un ordinateur quantique qui va faire quelque chose euh, aussi bien qu'un ordinateur classique, mais en consommant beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est un enjeu. Hein. Si on est capable de faire des gros calculs de scientifiques, mais en consommant très, très peu, ben c'est majeur, mmh. euh, c'est une vraie avancée. C'est aussi un pan, c'est-à-dire qu'on peut penser à faire plus vite, on peut aussi penser à faire la même chose, mais en consommant oui, moins. Oui. Voilà. C'est un truc à avoir en tête pour tout le monde. C'est ce que d'ailleurs disait euh, Pigarg, oui. euh, il permet d'économiser euh, du temps, donc de l'énergie. Pourquoi pas, Bien exactement. <rire> Euh, très bien. Eh bien, alors passons maintenant du coup à cette fameuse question. Euh, Est-ce qu'on aura euh, un jour un ordinateur classique chez nous Est-ce qu'on aura un écran euh, comme j'ai là devant moi avec euh, un clavier Est-ce que je pourrais l'utiliser euh, Louis, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la question Alors, comme je disais, ce pas forcément les mêmes utilisations. Alors, euh, je pense que pour euh, 90% des gens ou 99% des gens, euh, ça ne sera pas le cas euh, chez eux. Alors, peut-être oui, sur une minorité, euh, sur de la simulation, potentiellement, où on peut en avoir. Après, euh, comme on voit, c'est très compliqué à voir. Donc, il y a aussi un enjeu bah, d'isolation, de refroidissement, tout ça. Mais euh, peut-être que, que dans le futur, on aura des puces quantiques directement sur, sur nos ordinateurs, comme on a des cartes graphiques, euh, qui permettraient bah, d'accélérer euh, certains process donc, euh, sur, euh, sur vraiment des tâches très précises. Mais euh, je pense que ce n'est pas forcément un, intéressant, en fait, même euh, pour euh, l'utilisateur lambda. Mm -hmm. 
Et j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne sur ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des ordinateurs quantiques qui soient disponibles sur le cloud, etc. Euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, à quoi ça sert euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh... Pourquoi, pour, pourquoi des mecs se sont réveillés un matin et se sont dit « tiens, je vais mettre un ordinateur quantique dans le cloud ». C'est une surtout bonne que, question. Quoi. Surtout <rire> que IBM les rendre accessibles oui. euh, aux commandes des mortels. Oui. C'est l'idée. pour les cours déjà. C'est ça, c'est pratique <rire> pour les cours. <rire> pour les cours dans une chaise du coup. C'est ça. Et non, non, mais c'est vrai. C est, c est, alors, c'est pourquoi Pour répondre à, la, à ta question sur l'écosystème tout à l'heure, Laure, c'est-à-dire pour le rendre accessible au plus grand nombre, pour que le plus grand nombre puisse comprendre la technologie, euh, potentiellement la faire évoluer, que ce soit au travers d'IBM ou au travers d'autres partenaires, et donc pour résoudre des problèmes qui sont quand même fondamentaux pour euh, l'humanité. C'est-à-dire que si demain, grâce à un ordinateur quantique, on est capable d'avoir des réactions d'électrolyse et de catalyse bien plus efficaces pour piéger du carbone, c est, c est, vous imaginez l'impact sur notre société. C'est juste absolument démentiel. La même chose, on parlait des batteries. Si on est capable d'avoir des, des, des batteries de voitures qui vont être capables de rendre une efficacité énergétique mille fois, un million de fois supérieure, l'impact pour notre vie est énorme. Alors oui, L'algorithme du voyageur de commerce, peut-être que l'impact pour notre vie est plus faible. <rire> Mais ça a des impacts pour un grand nombre d'industriels. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi ça en cloud. C'est pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Et puis, euh, après, est-ce qu'on en aura un chez nous euh, Non. Tout du moins, ce n'est pas notre vision et ce n'est pas à court terme notre vision. Peut-être qu'on aura des puces quantiques un jour. Euh, J'en sais rien là-dessus. Franchement, je n'ai pas de boule de cristal encore une fois, sinon je ne serais pas là. Euh, par contre, depuis, et je l'ai vu dans le chat, euh, l'ordinateur il est dans le cloud vous avez votre souris, votre clavier depuis n'importe quel poste de travail vous pouvez accéder à ces technologies là euh, j'ai un de mes clients préférés salut Sébastien euh, qui m'a montré la dernière fois son calcul qu'il avait fait sur IBM Quantum Lab sur son téléphone portable c est, c est, voilà, on a regardé ça bon, on est un peu, un peu, un peu frappé quand même hein, tous les deux. <rire> mais, mais voilà c'était vraiment le côté euh, accessible pour tout le monde et là encore c'est la notion d'écosystème alors je, on va prendre juste quelques minutes encore pour euh, parler, en fait, on va, on va sauter, on va aller directement à la partie euh, étudiant euh, et, euh, et quantique euh, pour prendre quand même le temps sur, parce que j'ai vu l'heure, ah oui. pour prendre quand même le temps sur, sur cette partie-là, parce que je pense que ça peut euh, énormément intéresser ceux qui nous, ceux qui nous écoutent, pardon, euh, pour parler donc, des opportunités euh, et des, pour les étudiants. Euh, Est-ce que dans le chat, d'ailleurs, vous pouvez nous dire si vous connaissez, nous citer euh, des startups, euh, si vous en connaissez donc, en rapport avec le, le quantique euh, Louis, est-ce que tu en as euh, en tête Oui, alors moi, j'en avais une en tête euh, que, que j'ai regardée. Donc, c'était euh, Mucans, je crois. Euh, en gros, c'est sur des capteurs. Donc, euh, euh, concrètement, comment ça marche C'est avec euh, bah, un atome qui est, on va dire, qui fait comme si vous lanciez une balle en l'air et qui est propulsé par des lasers pour euh, détecter en fait bah, tout ce qui va être euh, changement dans on va dire dans la gravité et tout donc vraiment à échelle euh, très très précise donc ça peut être bah, ça a des applications par exemple euh, ils en avaient posé un au-dessus de l'Etna euh, pour voir bah, de, tout ce qui était euh, modification bah, des, des des couches de, de magma et tout en dessous bah, pour euh, pour vraiment être très précis donc euh, bah, c'est vraiment euh, je pense un bon exemple sur les capteurs Clairement. sur le capteur donc français euh, c'est Bien. <rire> non, ils sont très forts. Non, ils sont très très forts. Il y a d'autres applications derrière qui sont oui. extrêmement euh, visibles. J'en ai aussi noté quelques-unes. Euh, il y a Quandela, Pascal, Cryptonext, ouais. VeryCloud, Alice et Bob. Euh, et puis tu en parlais aussi euh, tout ouais, à l'heure. Euh, déjà, euh, Pierre. Euh, et alors, je vais faire une transition avec euh, le plan quantique dont on a déjà euh, un peu parlé euh, tout à l'heure. Euh, parce qu'en fait, euh, finalement, le fait d'investir autant d'argent, ça pourrait pousser euh, d'autres. Euh, start-up à se euh, développer euh, et ça peut donc créer d'autres opportunités professionnelles pour euh, les étudiants ou même pour euh, plus tard des opportunités, oui c'est ça euh, et alors je voulais juste euh, aussi euh, dire une phrase que Macron a dite justement dans son discours euh, je le cite mot pour mot euh, c'est nous devrons enrichir notre écosystème de développeurs dans ce domaine pour anticiper les ruptures futures et c'est 350 euh, millions d'euros euh, qui sont euh, investis pour cette étape ça me semblait intéressant de le partager euh, et de, oui, voilà, de le partager et de, de citer euh, ce passage parce que ça veut dire que euh, bah, voilà, il y a une recherche de développeurs qui va être faite. Très importante, très importante parce que euh, un des enjeux, 
si je peux me permettre de t'interrompre. Ah oui, je suis oui, désolé. je t'en prie. C'est fait pour ça. <rire> c est, c est, euh, un des enjeux, c'est de, de comprendre quels vont être les cas d'usage, quels vont être les algorithmes, et de transposer un algorithme traditionnel où vous pensez d'une certaine manière, en informatique classique, au format quantique, donc pour tirer parti d'un hardware qui est différent. Et pour citer un grand euh, de l'énergie en France qui commence par E et finit par F, euh, on peut même supposer qu'à chaque type de machine hardware, il y aura une manière de concevoir l'algorithme. Pas la couche de programmation, la couche de programmation restera la même, mais l'algorithme pourrait être conçu différemment pour tirer parti le plus possible de ce hardware-là. Donc, il y a des enjeux majeurs sur les développeurs associés à ça. Alors, c'est du Python. Ce n'est pas que du Python aussi. Il faut aussi des fois un peu s'intéresser à comment ça marche en dessous. Par contre, les interfaces, c'est du Python, donc c'est hyper simple. Quoi. Et d'ailleurs, quel type de compétences sont recherchées chez IBM euh, bah On va avoir plein de types de compétences. On va chercher des développeurs sur cette partie-là, des développeurs... Euh, euh, Python, euh, capable de s'intéresser à la physique quantique, capable de s'intéresser voilà, un peu le mouton à cinq pattes, là, voilà, celui qui n'existe pas. <rire> Donc celui-là, on... Voilà. C'est celui dont tout le monde veut. C'est ça. <rire> non, mais on en trouve. On en trouve et on en trouve, les startups en trouvent aussi. Il euh, y a vraiment des, des têtes bien faites et particulièrement en France. Pour revenir à ton point sur, sur euh, est-ce que la France va s'en sortir, je pense que la formation est une des raisons pour lesquelles la France euh, est un acteur majeur. Euh, et puis ensuite, euh, on va aussi chercher ben, des PhD en physique quantique, des PhD en sciences des matériaux, des gens pour parler le métier de nos clients et faire la traduction dans euh, l'informatique, voilà, faire le lien entre les deux, enfin, voilà, tous ces, tous ces sujets-là. Et puis, ben, une fois que ça sera un peu mature, il faudra des chefs de projet, il faudra des oui. consultants, il faudra des gens pour vérifier euh, et faire le lien avec l'informatique traditionnelle. Enfin, bon, bref, euh, oui, c'est un domaine, voilà. comme on disait tout à l'heure, qui est aux prémices. Donc, euh, ça ne Tout va faire qu'évoluer. Ouais. Notre objectif, hein, c'est ça, c'est d'en faire une industrie. Aujourd'hui, mmh. ce n'est pas une industrie, l'informatique quantique. Donc, il euh, y a tout à faire. Très bien. bien merci euh, pour merci toutes Laure. ces informations, Pierre et Louis. Euh, C'était ultra intéressant. J'espère que vous avez aussi euh, beaucoup appris euh, pour ceux qui nous regardent. Euh, donc, avant de vraiment euh, se remercier et de conclure cette émission, euh, est-ce que euh, et d'annoncer aussi les gagnant, pardon. Euh, je vous propose qu'on qu partage pardon, tous les trois euh, une ressource euh, qui nous semble intéressante euh, pour euh, bah, monter en compétence sur le sujet. Euh, je vous propose de commencer, si ça vous va. Bien sûr. <rire> Alors moi, je, je voulais partager avec vous le site euh, touteetquantique.fr. Est-ce que vous connaissez ouais. Alors j'ai adoré euh, ce, ce site. Euh, donc on parle ici euh, surtout de physique quantique et pas d'ordinateur quantique euh, précisément. Euh, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que euh, c'est simple. Il euh, n'y a pas euh, euh, énormément de, de choses, mais il y a le principal et c'est très concret. Et en fait, à chaque base euh, quantique, à chaque recherche quantique, il y a une démonstration qui est associée. Et euh, autant vous dire que quand on parle de quantique, une démonstration, euh, bah, ce n'est pas euh, de refus, <rire> parce que les concepts sont très durs euh, à, à comprendre. Euh, euh, moi, là, à la base, je suis, pour l'info, je suis tombée dessus parce que je m'intéressais sur, euh, je crois que c'était euh, la dualité onde-particule, ouais. euh, mmh. sur le fait que les molécules, les atomes étaient à la fois une onde et une, et une particule. particule. Mais quand on lit ça, euh, sur un article, on est un peu en mode. Euh, c'est des qui probabilités se passe en plus. <rire> c'est ouais, ça. Tu qui peut être à plusieurs je... endroits en même temps. <rire> qui peuvent se recombiner. <rire> t'es censé avoir compris quand t'as fini de lire. Et alors, je dis pas que j'ai compris, euh, parce qu'on reste quand même une... chamboulé. Hein, c'est on... une bonne vulgarisation. <rire> ouais, ouais, voilà, très, exactement. Très bonne vulgarisation. Ça image très bien les propos. Ouais. Euh, du coup, je vous le conseille. Il y a aussi une chaîne vidéo euh, qui parle de physique de manière euh, générale. Donc, n'hésitez pas à y aller vraiment. Je trouve que c'est une, une mythe d'or. Euh, qui veut se lancer bah Alors moi je pense, je sais pas s'ils ont le lien euh, en régie. Euh... Euh, Peut-être qu'on a trouvé, euh, oui. ou je crois que euh, on va la partager dans le Donc dans le chat. C'est une vidéo. Là, alors je pense que c'est un très bon résumé de, de ce qu'on a dit et même de, on va dire de la globalité. C'est peut-être un peu plus on va dire un peu plus poussé même en, en termes de tout ce qui va être on va dire pré-informatique, donc tout ce qui va être mécanique quantique, enfin, comment ça marche, donc les différents principes euh, donc, euh, donc, de dualité, tout ça. Euh, donc, sur, je crois que c'est la, euh, la seconde révolution quantique. Euh, une deuxième, une révolution, deuxième révolution quantique, c'est ça. Ouais. Donc, euh, de Julien Bobroff, à l'USI. C'est une école, l'USI, peut-être ah, Elle est top. Tu connaissais ah ouais, Non, je, je, c'est grâce à Louis. Ah, je ne la connaissais pas, c'est grâce à Louis, je l'ai appris, je trouvé ça absolument top. Ah ouais, c'est hyper intéressant. C'est un très bon résumé. Vraiment. 
Et de ton côté, Pierre Écoute, moi, il y a deux choses. Euh, la première, euh, c'est... Moi, j'ai lu le livre en français de 850 pages de Olivier Zrati, euh, je le dis, euh, qui est un Français, un influenceur sur, sur la sur, sur l'informatique quantique et qui est extrêmement pertinent dans ce qui est là et qui est très recherché. Après, il ne faut pas lire les 850 pages d'un coup. Hein. <rire> Mais ça permet de bien comprendre les enjeux, d'y aller, etc. Voilà, donc... <rire> bien joué On n'a qu'à les faire tout le temps, je n'ai pas la capacité. <rire> je ne suis pas encore capable de me mettre dans un état intriqué. <rire> et ensuite, moi, je vous encourage à aller sur kisskit.org. Euh, kisskit.org, c'est... Euh, euh, bah, la couche de développement pour accéder à plein de matériel, IB, de matériel dont le matériel IBM, mmh. euh, est open source. C'est une communauté, c'est la plus grande communauté de développeurs quantiques euh, voilà, au monde, de très très loin, qui accède à la technologie IBM, mais pas que, hein, à, à d'autres aussi. Euh, c'est hyper complet, ça permet de mettre les mains dedans, de commencer à développer très rapidement si on a envie de développer ou de faire de la physique, ou de faire de l'algorithmie si on a envie de faire de la physique et de l'algorithmie. Moi, j'ai commencé par ça. Euh, la, les espaces de Hilbert, c'était passionnant. Euh, et vous avez 200 heures de vidéos derrière. Enfin bref, c'est vraiment top. Et encore une fois, tout ça est open source. Ça permet de développer en même temps et de mettre la main dessus. À un moment donné, pour apprendre, il faut pratiquer. C'est vrai. Si je peux rajouter même une ressource aussi euh, que je n'ai pas pensé, il y a aussi euh, pas mal de cours euh, open source enfin, disponibles euh, du MIT euh, sur, euh, ouais. sur euh, l'informatique quantique qui sont ouais. vraiment qui sont honnêtement assez accessibles. Alors, au moins, le début, après, ça commence à se corser. Mais euh, les premiers cours sont... C'est pas ce que tu avais suivi. Ouais, c'est ce que j'avais fait euh, au début, que euh, j'avais regardé. Mais euh, globalement, il enfin, y a vraiment de quoi faire et, et de se poser beaucoup de questions. Ouais. <rire> mais, même si je suis très fier de mes universités françaises, et j'en fais partie, euh, euh, oui, le MIT, euh, 1979, il y a une photo très célèbre euh, où vous avez... Euh, plein de chercheurs euh, physiciens quantiques, dont M. Feynman, dont on a parlé, qui a théorisé ça. Euh, et c'est d'ailleurs un IBMer qui prend la photo. Il n'est pas présent sur la photo, mais c'est lui qui prend la photo. <rire> voilà, c'est comme ça. Le MIT est très clairement une référence. C'est-à-dire que les cours du MIT sont mmh. hyper bons. Qualitatif. On parlait anglais après. Et voilà, vraiment ah, hyper bon. Ah, voilà, ça dépend ça. <rire> <rire> Je rêverais que ce soit le cas, mais tu sais que là, ce n'est pas le cas. <rire> Alors, écoutez bien, je vais annoncer les, les gagnants. Euh, alors, pour le premier jeu euh, sur le, le chat de Schrödinger, pour rappel, euh, le, on a deux gagnants, du coup. Euh, Tex euh, Sauver, je pense que ça se dit comme ça, et Kirvam78, euh, je crois savoir qui c'est. Euh, et en gagnant euh, du deuxième jeu, euh, on a Pi Garg et euh, Severine euh, BNR. Euh, voilà, donc on va vous contacter et on vous donnera euh, euh, tous les euh, détails euh, dans les euh, prochains jours. Euh, quant à moi, bah, du coup, euh, je vous remercie. Euh, on arrive euh, à la fin de cette euh, émission. Merci, Laurent, merci à vous. Merci pour cet échange. Merci, Louis. Euh, C'était hyper intéressant. <rire> <rire> Qui devait donner, durer une heure, on s'était fixé, mais bon. On 78, c'est euh, ça, est on est bien. Ouais, ouais, c'est bon, c'est normal. <rire> <rire> du coup, bah, merci encore. Euh, à la prochaine. À la prochaine. Et puis merci. Euh, à nos auditeurs aussi, euh, merci à vous, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir participé et d'avoir posé vos questions. Et puis, il y avait aussi euh, pour la prochaine émission le sujet. Ah oh oui, bien joué, merci, et... merci Louis. <rire> oh là là. Il y en a qu'un qui a suivi en fait. <rire> 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 je n'ai ouais, pas suivi, moi tu vois. <rire> oui, pardon. Alors oui, parce que euh, à la rentrée, euh, du coup, on se, euh, on se pose des questions sur euh, les sujets qu'on qu abordera à la saison prochaine et euh, on voulait vous demander votre avis. Euh, donc, si vous avez euh, des idées de sujets, n'hésitez pas euh, à nous les mettre dans les commentaires tout de suite. Et du coup, bah, Louis, ça s'adresse aussi à toi, parce que tu es encore à la rentrée. Tu ne seras plus étudiant de livre, tu me dis. Euh, si. Ça dépend quelle date. Mmh. Mais mon stage, ouais. c'est fin, fin octobre, enfin mi-octobre. Donc, euh, <rire> je peux monopoliser vrai. le animation, oh, si vous voulez. <rire> du coup, quel sujet, toi, t'intéresse bah, Moi, on va dire mon sujet enfin, de, de prédilection. Hein, c'est aussi là où je fais mon stage. Euh, donc, je suis à l'aise, c'est euh, sur euh, tout ce qui est deep learning. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et très vaste aussi. Donc, il euh, y, y a plein de possibilités euh, d'application de... enfin, et d'explication. De... Ouais, ouais. Des sujets vastes. Même en quantique. <rire> Même en quantique. Ouais, ouais, ouais. Vous faites du machine learning, et ben vous rajoutez un Q devant, ça fait quantum machine learning. Voilà, c'est bon, vous faites du quantique. <rire> bon, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, la du bonne. coup, je vous remercie encore. Ben, merci merci d'être venu. Merci pour cette heure. Euh, merci du coup encore à vous, à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, bah, du coup, je vous dis à la rentrée et peut-être qu'on parlera d'un sujet que vous avez choisi.
Je vous dis à très vite et bonne soirée. Bye. Au revoir.